Hola, hace unos días eh, presenté esta pluma, la, la Waterman Culture, y normalmente las Waterman eh, funcionan todas muy bien. Por la manera que tengo de hacer los, los vídeos, intento escribir directamente con las plumas pues según, según llegan a, a mis manos. Quiero decir, normalmente no las suelo lavar primero ni, ni les hago ningún tipo de ajuste, sino que directamente pues, pues me, me pongo a escribir con ellas en el vídeo. Lógicamente las plumas que ya tengo hace años y que he escrito alguna vez, pues están, lógicamente están limpias y, y a veces están, están ajustadas, pero de luego las menos. Y cuando es así, pues intento explicarlo, claro, porque si no, la impresión que se puede llevar a alguien es, es errónea. El problema con este vídeo es que yo creo que, que la prueba de escritura no salió, no salió bien. Muchas veces cuando haces el vídeo te, te das un poco cuenta, ¿no? Pero pero hasta que no lo repasas después, hasta que no miras el papel, pues no te das cuenta de, de, la, de, la, de los problemas, por así decirlo, que se han, que se han presentado. Y, y de hecho, eh, algunas personas eh, en los comentarios pues me dicen, bueno, esta Waterman, madre mía, ¿no? Como diciendo, eh, hombre, evidentemente habrá alguna Waterman que, que no escriba bien, como es lógico, y como entiendo que, que le pasará a otros fabricantes. Pero sí que es verdad que tienen fama... Eh, por lo menos las, las de la época esta de, de, de Waterman París, yo creo que tienen fama de, de tener buen flujo y buen ancho. Y bueno, pues había aquí una serie de, de defectos que se ven que creo que no son tampoco representativos. Pueden ser representativos efectivamente de una pluma en concreto, pero no, pero no de todas. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que después de hacer este, este vídeo... Eh, Empecé a escribir un poco con ella y la verdad que no, no, no iba bien. Así que la quité el cartucho, la limpié, la di un poco de pues, agua con disolvente, volví a escribir y luego al volver a escribir con ella pues hice una cosa que suelo, que suelo también hacer cuando hay algún problema de flujo, que es, alguna vez eso os lo comento, es tocar o girar un poco los, los gavilanes, que es hacer este movimiento. O sea, es apoyar uno de los gavilanes y presionar y luego hacer lo contrario apoyo el otro y presiono de tal manera que bueno pues si hay algún pequeño residuo de, 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 de grasa del, de lo que es el proceso de fabricación o, o, o algún algún residuo seco de tinta que, que haga que el canal no está no esté lo suficientemente abierto que no, que no esté que no, te, que no tenga el paso libre para la tinta bueno pues a partir de ahí ya en teoría debería funcionar si el plumín está mal, por el tipo que sea, pues requerirá otro tipo de intervención. Pero este pequeño, este pequeño gesto así de, de moverlo un poco, ya os digo, sin grandes, sin grandes esfuerzos para no doblarlo ni desalinearlo, pues normalmente da buen resultado y no lo considero una, una intervención como para decir he tenido que llevar el, el, el plumín a un, a un especialista. ¿no? Entonces, bueno, os comento, lo que se veía aquí en la, en la prueba de escritura, pues son variaciones muy grandes de flujo. Aquí, por ejemplo, la M, la A tienen mucho flujo. Aquí hay algunas letras que tienen que va mucho más seco. Por ejemplo, aquí la K, la L. Aquí en la U vuelve otra vez a tener mucho flujo. Y si os fijáis aquí en Plumín, pues por ejemplo, la P y la L prácticamente están, están secas. Lo mismo le pasa aquí a esta C y a esta O. Pero si os fijáis abajo, la F pues está muy saturada de tinta. La A apenas tiene flujo. Aquí, de hecho, en la T se corta la B muy, muy escasa y la I otra vez con flujo. Eh, alguno de, los, de las personas que ha comentado decía que es como si saliera a borbotones, ¿no? ¿Veis? La D absolutamente fina, en la A se vuelve a saturar. Bueno, pues irregular. La A poco, la T mucho, la N mucho, la E poco. Bueno, eh, lo que os quiero decir es que esto no es una escritura homogénea y no es una escritura bueno, no digo no aceptable, aceptable es porque al final escribe, pero que no, no va bien. Aquí, de hecho, si no recuerdo mal, tuve que rehacer el trazo y lo mismo pasaba en la prueba de, de escritura invertida. De hecho, en la escritura rápida también se veía algún, algún fallo de alimentación. Total, que creo que lo lógico y lo más honesto es volver a hacer una prueba, pero sin hacerle grandes intervenciones a la pluma. Quiero decir, eh, la pluma ya... Si así no funciona, habría que 
llevársela a alguien que entendiera o aplicar conocimientos que el cliente normalmente no tiene por qué tener cuando la compra. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es repetir, escribir exactamente lo mismo y, y ver ahora eh, pues cómo lo hace ¿no? y, y luego pues comparamos a ver. Pero creo que, creo que va a salir mejor porque ya he estado escribiendo con ella y, y escribe mejor. Pues nada, no me, no me extiendo más y empezamos otra vez la, pluma, eh, escri o sea, perdón, la prueba escribiendo absolutamente lo mismo. Esta es una pluma. Waterman. Culture. Con plumín en acero. Dorado. Y que tiene un punto M. Decíamos que también hay F. La, la tinta que estamos utilizando es una tinta Waterman y en concreto es el Bert Harmony. Si no, si no los, los sé pronunciar bien, me, me disculpáis porque no... No tengo tampoco mucha idea. En cuanto al sistema de llenado. Bueno, dije carga, no dije llenado. Así que vamos a repetir la misma, la misma palabra. Es por cartucho. Internacional. En cuanto al sistema de cierre. Decíamos que es un sistema de cierre a presión. Y hablábamos también del alimentador. Decíamos que es un alimentador plástico. Y decíamos que no era estándar. Y aquí ya empezábamos a los, a los trazos. Hacíamos eh, trazos hacia abajo sin presión, trazos hacia arriba sin presión, trazos hacia abajo presionando un poco más, hacíamos diagonales, hacíamos otras diagonales, trazos horizontales y aquí eh, hicimos una pequeña prueba de humedad. Ahora, bueno, ahora compararemos, pero ya veréis que tiene bastante más humedad ahora que la que tenía en ese momento. Hicimos después algunos ochos. Hacíamos también algún tipo de lazo, si no recuerdo mal. Intento hacerlos a diferentes velocidades. Y luego escribíamos números. Eh, aquí en esta parte hicimos también una pequeña prueba de escritura de sin presión, solamente deslizando. Hacia atrás y hacia adelante. En ese momento la hizo bien y ahora también la hace bien. Y una de las pruebas que suele ser más comprometida que la escritura invertida, porque cerramos los gavilanes al, al apretar. Bueno, aquí veis que ya no está haciendo ningún fallo en el trazo, como hacía antes, aunque sí que es verdad que el invertido escribe en muy finito. Y ahora nos quedaría hacer pues, una pequeña prueba de de variación de presión con, con, este, con un ángulo muy tendido y la última prueba que creo que es otra de, la, de las que presentó fallos era la escritura rápida lo que llamamos las firmas o, o rúbricas 
Aquí es verdad que ha dado un pequeño saltito, pero yo creo que nada, nada que ver con la, con la otra. Entonces, si os parece, vamos a comparar una y otra a ver cómo, a ver cómo quedaría. Bueno, esta es la, es la antigua. En esta primera línea de arriba, la L, por ejemplo, se ve que aquí apenas tenía, apenas iba cargada, igual que la P. En esta C tampoco tenía mucho flujo. Y ahora, si os fijáis, pues creo que es bastante más homogéneo. Es verdad que satura un poco en la terminación de las, de las letras, porque es un plumín es ancho y es húmedo. Entonces, bueno, además la tinta Waterman también es muy húmeda. Entonces es, es normal que que sature un poco al final del trazo, porque sobre todo porque tiendo a parar en el, en el trazo, cuando termino el trazo tiendo a parar y es lógico que se, que, se, que se sature un poco. La siguiente línea, aquí veíamos que la D apenas se ve, ahora la D se ve perfectamente, y bueno, en general es más homogéneo. Esta A apenas se veía, ahora se ve, esta B apenas se veía, ahora se ve, y el resto de letras, aquí también en la Y andaba un poco corta de flujo, ahora el flujo es mucho más homogéneo. La siguiente línea, bueno, esta E apenas se veía y aquí pues es homogéneo toda la, toda la, toda la palabra. Eh, bueno, aquí no sé si se vería... Aquí, bueno, pues un poco igual, si sí, efectivamente esta C, esta A, esta I, esta N, ahora es todo más homogéneo, más húmedo. Cuando decíamos aquí el sistema de cierre de presión... Aquí había unas variaciones tremendas, creo que se pueden, a ver si se ven bien, había unas variaciones tremendas, ¿no? Donde dice aquí sistema de cierre a presión, aquí es homogéneo y aquí sin embargo pues está ahí, estaba muy, muy cargada de tinta, está ahí apenas tenía, donde dice alimentador plástico no estándar, pues lo mismo, se ve mucho más homogéneo. Y aquí llama la atención, en este caso, a ver si lo estoy enseñando, sí, Llama la atención en este caso, eh, que no, no, si, lo, si lo subo no se ve todo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, es mucho más húmedo el trazo, aquí, que en esta. Que en esta primera. Eh, los números también en esta, en esta primera son más homogéneos. Perdón, en esta última son más homogéneos que en esta primera. Y la prueba de escritura invertida... Aquí se, se ven todas las letras y en la primera, pues si no recuerdo mal, eh, no, pues no se veía, se quedaba, se quedaba muy... Bueno, había trazos que no, que no se marcaban. Y aquí había un montón de cortes en la prueba de escritura rápida, que en esta nueva únicamente me ha dado aquí un, un pequeño salto. Pero bueno, podría ser, podría ser incluso una, una imperfección del papel. Pero bueno, en resumen, creo que que es de rigor hacer esta segunda, esta segunda prueba para que veáis que, que este plumín pues escribe como, como cualquier otro plumín Waterman, es un plumín de gran tamaño y bueno, pues es un punto M, y no, la tinta es húmeda, no tenía que dar ningún problema y, y ya veis que, que tampoco los da. Entonces, pues nada más, este es un vídeo muy corto, la, la, única, o sea, la, la única razón que tiene es eso, que que no tuvierais una mala, eh, una mala eh, sensación de lo que es la pluma, porque bueno, pues la pluma, ya digo, es una pluma perfectamente homologable a, a, otras, a otras Waterman. Y nada más, pues hasta aquí, espero que os haya gustado. Eh, como siempre, eh, si, si os ha gustado le dais un like, lo suscribís, eh, activar notificaciones, bueno, pues, pues ya sabéis. Y como siempre, espero, espero los comentarios. Hasta el próximo.